Tanggal 30 September tahun 1965 memang telah mengubah wajah negeri ini. Situasi politik saat itu memanas. Pasca peristiwa itu, tahun 1966 mahasiswa berhamburan ke jalan. Jakarta menjadi seperti bara api. Saat itu, Panji menyatakan niatnya untuk pergi ke Jakarta, maka kepergiannya tidak direstui orang tuanya. Semua bisa terjadi di Jakarta, sementara kamu belum punya kawan dan kami juga tidak punya kawan di sana, kata orang tuanya. Bukanlah Panji, jika dia langsung surut. Semangatnya terus menggebu. Dia meyakinkan orang tuanya, untuk tidak merasa khawatir, saya ingin membuat kawan bertambah di sana, doakan saja. Akhirnya, orang tuanya merestui, walau dengan berat hati. Dia pun menjejakkan kaki di ibu kota negeri ini. Di Jakarta, dia kemudian masuk ke Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah. Saat itu jalan menuju pasar Jumat hingga ke Ciputat, tempat institut itu berada, belum semulus seperti saat ini, jalan belum aspal, masih tanah merah. Kendaraan dari kebayoran lama ke Ciputat juga hanya ada sampai pukul 4 sore. Panji datang ke Jakarta bukan untuk bersenang-senang. Apapun rintangannya untuk menuntut ilmu tak pernah menjadi hal yang membuat hatinya kecut. Ada tekad dan cita-cita yang membentang dalam dirinya dan diyakini, kelak bisa menjelmakannya dalam sebuah kenyataan. Sesuai dengan janjinya, di Jakarta dia terus membina persahabatan dan senantiasa akrab dengan masyarakat lingkungannya. Disinilah dia mengasah diri, mengasah kecerdasan intelektualnya, mengasah kecerdasan religiusnya, dan mengasah kecerdasan emosionalnya. Bahkan secara khusus, di institut inilah dia mengasah cita-citanya sebagai pendidik. Di sini dia mematangkan diri sebagai pendidik. Mendidik telah menjadi bagian dari hidupnya. Dalam membangun kehidupan manusia, baginya pendidikanlah yang terutama dan harus diutamakan. Maka hampir tidak ada waktunya yang terlewat selain dari belajar, mendidik, dan mendidik. Hingga hari ini saya adalah seorang guru, katanya bangga. Sampai akhir hayat dia akan terus mendidik. Bayangkan, ketika kuliah di IAIN itu, dia membuat sekolah di Rempoa. Waktu itu dinamakan Darussalam. Bukan hanya itu, dia pun mengajar di madrasah dan sekolah lain yang berdekatan dengan madrasah yang didirikannya itu. Malamnya mengajar, paginya sekolah. Selama di IAIN, dia pun mulai sering berkumpul dengan kawan-kawan dan mulai merencanakan mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bisa mewakili kemajuan Indonesia. Keinginan itu semakin kuat tapi tak pernah kunjung terwujud. Namun walaupun begitu, dia terus berpikir, bergerak dan berkarya. Dalam upayanya itu, dia pernah membuat gambar dan lain sebagainya, perihal gagasan dan rencana mendirikan lembaga pendidikan terpadu itu. Gambar itu kemudian ditawarkan pada kawan-kawan. Namun kawan-kawan tidak begitu percaya, bahkan menganggap idenya itu suatu ide yang tidak masuk akal. Ah, kamu ini gila, bagaimana kita bisa membuat seperti ini, begitulah kadang sambutan kawannya ketika itu. Namun ia tetap yakin, oh, bisa kalau kita buat, kalau nggak kita buat, memang nggak bisa, katanya menjawab temannya. Kapan? Tanya kawannya lagi. Jangan tanya kapan, tapi mau apa tidak? Jawabnya lagi pada kawannya. Akhirnya, kesabaran dan upayanya meyakinkan kawan-kawan itu berhasil juga. Mereka pun banyak yang menerima ide, visi dan misi mendirikan lembaga pendidikan yang Pesantren Spirit Boot Modern System, itu bermoto pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Kemudian dia bersama sahabat-sahabatnya mulai mencari lokasi ke seluruh Indonesia, sampai ke Lampung dan Kalimantan. Walaupun menemukan tempat yang luas namun susah untuk dibangun, maka ketika dia menemukan lokasi di Mekarjaya, Indramayu, menurutnya sama seperti menerka kelahiran sendiri, tidak tahu akan lahir kapan dan di mana, sumber berita Indonesia, Cah Robin Simanulang. Musik